안녕하세요 여러분 저는 신예나입니다 이번 시간 영자신문 읽기에서는 우리나라 사람들의 대사 증후군에 관해서 한번 알아보려고 하는데요 이번 시간 통계 수치를 나타내는 기사입니다 자 일단 제목을 먼저 보실까요 여기 보니까요 Metabolic Syndrome on Rise in Korea 이렇게 소개되고 있네요 이 metabolic 이라고 할때 이것이 신진대사의 라는 형용사인데요 metabolism 이라는 명사가 있죠 바로 신진대사 라는 뜻입니다 그 단어의 형용사형으로 알고 계시면 되겠고 그 뒤에 나오는 syndrome 이라는 말은 증후군 이라는 뜻입니다 그래서 합쳐서 metabolic syndrome 대사 증후군 이라는 명칭이 되겠습니다 on rise 는 지난번에 보셨던 on the rise 에서 더를 기사 제목에서 뺀 형태를 보시면 되겠고요 한국에서 대사 증후군을 앓고 있는 사람들이 증가하고 있다는 수치를 이야기하는 기사입니다 내용은 처음부터 끝까지 먼저 들어보시고 다루어 보겠습니다 metabolic syndrome on rise in korea patients suffering from more than three symptoms of metabolic syndrome surged 16.5 percent between 2010 and 2014 in south korea data showed They include those who suffered from at least three of the five major symptoms, abdominal obesity, hyperblood pressure, blood sugar disorders, triglyceride, and low HDL cholesterol. The total cost of the treatment also surged 27.3% to around 4.8 trillion won in 2014, from 3.7 trillion won four years ago. 네, 지금 기사 내용 잘 들어보셨죠? 한국에서 대사증후군 증상 중에서 세 가지 이상 겪고 있는 사람들이 2010년에서 2014년 사이에 16.5% 증가했다는 수치 기사 속에서 만나보셨고요. 총 치료 비용도 보게 되면 그 4년이라는 기간 동안 27.3% 증가했습니다. 2014년에 치료 비용만 4조 8천억 원을 기록했다는 소식인데요. 자, 더욱더 자세한 내용은 Today's Keywords 살펴본 이후에 시작할게요. Symptom, surge, abdominal, obesity, blood pressure, blood sugar. 네, 이번 시간에 눈여겨보셔야 할 표현들이었습니다. 자, 그 중에 symptom, 가장 처음에 등장했는데요. 증상이라는 뜻이죠? 병에 걸렸을 때의 여러 가지 증상들, symptom으로 나타냅니다. 이때 중간에 P가 있는데 P를 살짝만 발음합니다. symptom 하지 않기 때문에 들으실 때도 좀 주의해서 들어봐 주시고요. 그리고 마지막에 blood sugar 나왔습니다. 자, 우리가 대사증후군을 포함한 여러 가지 성인병에 대해서 이야기할 때 당뇨, 고혈압, 고지혈증 등등 이제 나오게 되는데요. 그중 당뇨와 관련이 있는 혈당이라는 표현입니다. 혈당, 혈은 blood고요. 당은 sugar잖아요. 영어도 똑같습니다. blood sugar 꼭 알아두실 단어 중에 들어가 있습니다. Today's Keywords가 녹아있는 이번 시간의 기사 이제 보실 텐데요. 첫 번째 문장부터 살펴보겠습니다. Patients suffering from more than three symptoms of metabolic syndrome 이렇게 나왔는데요 자 우리 주어가 patients입니다 환자들을 이야기하는 건데요 우리가 핵심 패턴에서도 보실 표현이지만 suffer from이 나왔어요 suffer는 고생하다 무엇 무엇 때문에 고통받다 그런 의미인데요 뒤에 from 하고 같이 나오는 경우가 참 많습니다 무엇을 겪다 혹은 무엇에 시달리다, 고생하다, 고통받다 이런 뜻입니다. 그래서 suffer from 다음에 안 좋은 일들이 나오게 되고 꼭 질병만이 나오는 건 아니지만요. 여기서 보시게 되면 뒤에 병이 나오거나 아니면 네, 아까 보셨던 symptom이라는 증상이라는 단어 나오거나 하는 경우가 의학기사에서는 이제 많이 등장을 하죠. 여기는 그런데 보니까 symptoms라고 이야기하기 전에 뭔가 좀 수식어들이 있어요. 예를 들어서 more than three 이렇게 나왔는데 more than three symptoms라고 하면은요. 세 가지 이상의 증상들이 되겠죠. 
자, 세 가지 이상 증상들을 보여주고 있는 환자들을 이야기하는 건데요. 무엇의 증상이죠? Symptoms 다음에는 그 질환을 이야기할 때 of가 뒤에 같이 나오겠죠. Metabolic Syndrome, 대사증후군의 증상이 여러 가지가 있는데 그중 최소한 세 가지 정도를 앓고 있는 한국인들 여기서 한국인이라는 말은 없지만 이 기사 전체가 우리나라 사람들을 대상으로 하고 있습니다. 그 환자들이 어떻게 되었다고요? 네, 중요한 동사 나왔는데요. 증가했다고 했습니다. surge가 나왔습니다. 자, 증가하다. 우리가 수치 혹은 뭐 경제기사에서 이야기하는 증가와 감소 뜻하는 영어 표현들이 계속해서 바뀌어서 많이 나오고 있는데요. increase도 있었고 뭐 rise라는 자동사도 있었습니다. 자, surge는요. 급속하게 증가하다. 이런 어, 의미가 있습니다. 대폭 증가하다 라는 뜻으로 알아두시면 되겠고요. surge는 s-e-r-g-e 라는 스펠링도 잘 봐주세요. 자, 얼만큼 증가했을까요? 대폭 16.5%나 증가했는데요. 4년이라는 기간이죠. 그 기간은 연도를 이렇게 나타낼 때 between A and B로 쓰는 경우가 참 많고요. 그래서 2010년과 2014년 사이라고 할 수도 있고 같은 아, 그 의미로 from 2010 to 2004, from A to B 써도 되겠죠. 그리고 그 국가는 in South Korea, 한국이 되겠고요. 마지막에 data showed 이렇게 이야기하고 있네요. 그 통계 수치를 보니까 한국에서 대사증후군 증상 중세 가지 넘게 지금 시달리고 있는 환자 수가 무려 4년 기간 동안 16.5% 증가했다는 소식입니다. 대사증후군에 대해서 조금 더 자세히 이제 뒷부분에 가서 나오게 되는데요. 자, 어떤 증상인지 보겠습니다. They include 했어요. 이 they는 patients를 받는 것인데요. 그래서 그 환자들의 include 포함되어 있는 사람이 누구냐 한번 보겠습니다. Those who가 나왔죠. People who 뭐 이렇게 바꾸셔도 됩니다. 어떤 사람이 여기에 포함되어 있냐면 who suffered from at least three of the five major symptoms 이렇게 되어 있죠. 대사증후군이라고 할때 주요 증상을 여기에서 다섯 가지로 분류한다는 것을 알 수가 있는데요. 그 중에 세 가지 최소한 알고 있는 사람들입니다. suffered from 다시 한번 반복이 되었고요. at least의 경우에는 이거는 최 최소한이라는 뜻이죠. 그래서 최소한 three of the five major symptoms 했네요. 그래서 어, 그 가장 주요한 다섯 가지 증상 중에서 최소한 세 가지의 증상들을 한꺼번에 겪고 있는 환자들이 되겠습니다. 자, 그 증상들이 이제 끝까지 나오면서 열거가 되고 있는데요. 맨 처음에 나온 것이 abdominal obesity입니다. abdominal 하면 복부의라는 뜻입니다. 복 복부의 비만, 그래서 우리가 흔히 이야기하는 복부 비만을 나타내는 것이죠. Obesity 하면 은두 번째 음절에 강세가 들어갑니다. 그래서 Abdominal Obesity가 있고요. 첫 번째 증상으로 나왔고 그 다음 Hyper Blood Pressure 이렇게 나왔습니다. 네, 우리 Blood Pressure 지난번에 한번 나온 것 같은데요. 혈압이죠. 네, 혈압이 높고 낮음을 이야기할 때 Hyper를 꼭쓸 필요는 없지만 Hyper, 네, 아주 높은 이라는 뜻입니다. 자, Hyper를 쓸 필요가 없다고 말씀을 드린 것은 좀더 쉬운 표현이 있기 때문인데요. 바로 High를 쓰면 되죠. High Blood Pressure, 고혈압이고요. 저혈압의 경우에는 low blood pressure 이렇게 표현할 수 있습니다. 여기는 hyper 약간 어려운 단어가 나오긴 했는데 일단 그래서 고혈압 이제 두 번째 증상으로 소개되었습니다. 그 다음은 blood sugar disorders 이렇게 나왔습니다. 아까 살펴보신 것처럼 키워드에 나왔던 이 blood sugar는 혈당이라는 뜻입니다. disorder 했을 때자 이게 장애라는 뜻인데요. 그 우리가 order라고 하면 은 질서라는 뜻이 있거든요. 물론 뭐 순서라는 뜻도 있고 명령, 지시 이런 의미도 있고 주문이라는 뜻도 있죠. 이 order가 다의 어인데 그 의미 중에 하나로 질서라는 말이 있습니다. 앞에 dis가 붙어가지고 지금 반대말이 만들어진 거예요. 그래서 무질서라는 뜻이죠. 그래서 우리가 어떤 그 질병에 대해서 이야기하거나 할 때는 무슨 무슨 장애라는 의미로 많이 사용을 하게 됩니다. 그래서 뭐 수면 장애 하면 sleep disorder가 되겠고요. 불안 장애, anxiety disorder 이런 표현으로 이제 의학에서 용어로 많이 사용을 하는데요. 여기에서는 혈당 장애가 되겠네요. 당뇨가 여기에 들어갈 수 있는 질병이 되겠죠. 
그 다음은 트리글리세라이드인데요. 우리말로도 트리글리세라이드라고 한대요. 중성지방이라는 의미이고 뒤에는 low HDL cholesterol. 그래서 이제 그 고지혈증과 관련된 증상이 되겠습니다. 콜레스테롤이 있는데 그 중에 이제 HDL이 낮은 경우를 의미를 하는 건데요. 자 여기에 소개되어 있는 증상들이 주요한 대사증후군의 증상들이라고 합니다. 이 중에 세 가지 이상 겪고 있는 환자들이 한국에서 그만큼 급증했다는 소식으로 보실 수 있겠습니다. 자, 치료비에 대한 그 비용 이야기가 마지막에 나와 있는데요. The total cost of the treatment. Treatment가 해서 치료죠. 치료비용, 총치료비용을 보겠습니다. Also surged. 자, 역시 이것도 급증했습니다. Also로 연결이 되어 있죠. 환자의 수는 16.5% 증가했고 치료비용 27.3%, 27.3%나 증가를 했네요. 자, 그러면 우리가 말씀드렸던 것 중에 by가 여기 생략된 그런 형태로 보실 수가 있는 그 문장입니다. by가 어떤 폭을 나타내죠. 증가폭 혹은 감소폭을 나타내는데 생략이 가능해요. 그렇기 때문에 이렇게 전치사가 없으면 그만큼 증가 혹은 감소했다고 보시면 돼요. 27.3%가 여기에서는 급증했고요. 그 다음에 결과는 2로 나타내죠. 그래서 증가해서 얼마가 되었다. 이렇게 보시면 되고 To around 4.8 trillion won in 2014. 2014년에 그만큼 증가한 수치가 트릴리언이 조잖아요. 그래서 4.8을 곱하게 되니까 4조 8천억 원 정도를 기록을 한 것이고 이것은 from 언제 언제로부터 그만큼 증가했다? 네, 여기 보시는 것처럼 3.7 trillion won 4 years ago. 4년 전. 우리가 그 통계 수치를 2010년부터 봤잖아요. 4년 전인 2010년에는 3조 7천억 원이었는데 그것이 이만큼 증가했다는 의미로 보실 수 있습니다. 자, 그래서 숫자 체계가 우리나라가 이제 영어와 좀 언어에 있어서 세는 체계가 조금 다르고요. 그 다음에 또 전치사들과 엮어지면서 문장 속에서 그 수치들이 나타내는 것이 무엇인지 좀 복잡하게 표현이 될수 있는데요. 자, 이번 시간 의학용어 또 경제용어들이 한꺼번에 녹아 들어가 있는 기사였습니다. 다시 한번 처음부터 끝까지 들어보세요. Metabolic syndrome on rise in Korea. Patients suffering from more than three symptoms of metabolic syndrome surged 16.5% between 2010 and 2014 in South Korea, data showed. They include those who suffered from at least three of the five major symptoms, abdominal obesity, hyperblood pressure, blood sugar disorders, triglyceride, and low HDL cholesterol. The total cost of the treatment also surged 27.3% to around 4.8 trillion won in 2014, from 3.7 trillion won four years ago. 네, 잘 듣고 정리 다시 잘 해보셨나요? 이제 오늘의 핵심 패턴 보시겠습니다. Today's key expression. 아까 보셨던 표현 중에 자 우리가 suffer from 이것을 살펴보려고 하는데요. 무엇 무엇을 겪다, 무엇을 앓다, 무엇에 시달리다 이런 의미입니다. 자 이번 시간 의학 기사 살펴보셨으니까 다른 병명을 넣어서 한번 아, 보도록 하겠습니다. 예를 들어서 suffer from arthritis. 관절염을 앓다라는 뜻이고요. 또 우울증이 있다고 라할 때는 suffer from depression 이렇게 쓸수 있습니다. 또 우리가 심장마비라는 의미로 heart attack, suffer from a heart attack, 심장마비를 겪다 이런 표현도 가능합니다. heart attack 이라는 표현은 지난 시간에도 지난번에도 한번 보셨던 표현인데요. 자, suffer from과 함께 연결해서 쓸수 있는 표현들 굉장히 많이 있습니다. 예문도 한번 보세요. Over 4 million working Americans suffer from anxiety disorders. 네, 400만 명이 넘는 미국의 근로 인구가 불안 장애를 겪고 있습니다라는 뜻인데요. 자, 이렇게 anxiety 다음에 나온 disorder라는 표현도 이번 예문을 통해서 다시 한번 상기해 보셨습니다. 자, 그럼 이제 fun facts로 넘어갑니다. Actor Ha to hold solo exhibition in New York. Actor filmmaker Ha Jung Woo is to hold his second solo exhibition in New York. The exhibition featuring 24 new paintings will be held from May 20th to June 9th at Able Fine Art New York. Themed Friends, it will showcase diverse portraits Ha created as reflections of lonely people in the city. 
이번 시간 Fun Facts는 배우 하정우 씨가 뉴욕에서 미술전을 개최한다는 소식으로 꾸며 보았는데요. 제목 한번 볼게요. Actor Ha to hold solo exhibition in New York. 네, 그래서 actor, 배우라는 것을 보여주고 있고 hold가 여러분 아시겠지만 개최하다 라는 뜻이죠. 무엇을 여는 건가요? Solo exhibition, 전람회인데 솔로로 네, 음악에만 솔로가 있는 게 아니었네요. 자, 그래서 우리 개인전이라고 할때 solo exhibition 이렇게 칭할 수 있습니다. 뉴욕에서 전시회가 열린다고 하는데요. 그 기사 내용 이제 보실까요? Actor filmmaker Ha Jung-woo is to hold his second solo exhibition in New York. 네, 두 번째 개인전이군요. 여기 보니 아까는 그 제목에는 Actor Ha 이렇게 되어 있는데 Actor뿐이 아니라 또 영화 제작자라는 어, 그런 직업 이름은 actor 다음에 이렇게 하이픈을 그어서 함께 표시를 해주었습니다. 하정우 씨가 to hold his second solo exhibition 자신의 두 번째 개인전을 열게 되었다는 소식이고요. In New York, 뉴욕에서 이제 전시회를 개최한다고 합니다. 자, 그래서 여기 보시는 것처럼 아까 제목에서 살펴보셨던 hold 누구누구의 solo exhibition 할수 있는데 그 앞에 몇 번째인지를 서술로 표기할 수 있는 표현이고요. 자, 보니까요. The exhibition featuring 24 new paintings. 그래서 이렇게 쉼표로 설명을 해주고 있는 그런 구조입니다. 그 exhibition은 당연히 그 전시회를 가리키는 것인데요. Featuring 하면 우리 음악에서도 어떤 가수의 목소리가 나오는지 들을 수 있는지 그런 표현이잖아요. 여기에서도 24점의 new paintings, 새로운 작품들을 선보인다 라는 의미로 보실 수 있습니다. 이 전시회는 will be held from May 20th to June 9th. 여기까지 보실까요? 보니까 held가 이런 식으로 우리가 굉장히 익숙하게 보실 수 있는 개최하다 라는 뜻의 수동태로 사용이 되었습니다. 개최 되는 기간을 보여주고 있는데요. From May 20th, 5월 20일부터 그 다음 to죠. To June 9th, 6월 9일까지고요. 장소는 at Able Fine Art New York 이렇게 되어 있네요. 뉴욕의 Able Fine Art New York이라는 그 이제 갤러리가 있는데 거기에서 개최된다고 해요. 마지막 부분 보겠습니다. Themed Friends. It will 뭐뭐뭐 이렇게 연결되는데요. 이 it가 전시회를 뜻하는 것이고요. 그 전시회의 주제가 앞에서 이렇게 소개가 되고 있는데 themed는 뭐냐면 주제가 무엇무엇으로 정해져 있는 이런 뜻이에요. 주제는 친구들입니다. themed friends it will showcase showcase 그래서 보여주다 선보이다 이런 뜻이잖아요. 보여주는 게 diverse portraits를 선보일 거라고 해요. 그 제목이 붙어 있었던 슬라이드의 사진에서도 잠깐 보셨지만 굉장히 다양한 초상화적 portraits를 보여줄 예정입니다. 라는 뜻이네요. Ha created. 그래서 하정우 씨가 창조를 한 거죠. 창작한 그 굉장히 다양한 여러 점의 초상화들을 보여줄 예정입니다. As reflections of lonely people in the city 했는데요. 자, 이 초상화가 무엇으로써 어, 이제 여기서 간주가 되냐면 reflections래요. 이거는 반사라는 의미도 있고요. 어떤 상, 무엇 무엇으로 보여주는 그 것을 의미하는 것인데 of lonely people in the city 도시의 외로운 사람들을 보여주는 그런 초상화들이 되겠습니다. 여기서 the city라고 되어 있기 때문에 뉴욕시라고 생각을 하시면 되겠습니다. in a city 했다면 한 도시라는 의미가 되기 때문에 어떤 도시인지 알 수는 없는데요. 정관사가 붙은 걸로 보아서 우리가 아 뉴욕시에 살고 있는 외로운 사람들을 어, 모델로 했구나 이렇게 보실 수 있겠죠. 자 그래서 이번 시간에 준비한 이 같은 두 가지 기사 모두 살펴보셨습니다. 다시 보기 서비스 이용하고 싶으신 분들은 저희 홈페이지 찾아주시기 바랍니다. 또 여러분의 의견도 항상 환영합니다. 많이 글 남겨주시고요. 저는 여기서 인사드립니다. 다음 시간에 새로운 기사를 가지고 다시 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.